Hello students, hope all of you are well. So today we will start with our next topic that is the dual of a planar graph. This topic is very important for exam as well as very simple and very easy. Okay, mano to ki ye jaisa ek topic hai jo free me number dita hai, theek hai? Pura free me number hota hai. Five marks ka ek problem diya ho raha hai. Agar aa jata hai exam pe, to samjh lo tum bahut hi lucky ho, theek hai? Kuch bhi nahi hai, free number five marks mil jayega. So let us start with the dual of a planar graph. So dual kya hota hai? Pehle ye main tum logo ko samjha deta hu. First of all, consider a planar graph G. So if we have a planar graph G, then obviously it divides the whole plane in some regions. Say the end regions are there. So we are denoting the end regions by F1, F2, Fn. These are the names of the regions I have given here. Now we have to plot n vertices V1, V2, Vn. One in each regions respectively. हर एक region पे एक-एक करके vertex को plot करना है, ठीक है? अभी plot करने के बाद हम लोग क्या करेंगे? ये जो v1, v2, vn सभी vertex हैं, ये सभी vertex को हम लोग join करेंगे कुछ edges से। तो वो edges से join करने के बाद हम लोग को जो new graph मिलता है, जिसका vertex होता है v1, v2, vn, वही हो जाता है main जो graph है, उसका dual। तो कैसे निकालेंगे? देखो, ये है हमारा rule। Rule क्या है? Rule से समझ लो। Suppose two regions are adjacent in capital G. Say F1, F2, B are two regions which are adjacent. Adjacent का मतलब क्या होता है? दोनों region के बीच में एक ही edge रहेगा. बार-बार मैं बोल रहा हूँ, इसको समझ लो. दोनों region के बीच में अगर एक single wall है, या फिर single edge है, तो इसका मतलब दोनों region क्या है? Adjacent है. दोनों edge रहेगा, वो तो दोनों क्या नहीं होगा? एडजेसेंट नहीं होगा दोनों रीजन के बीच में एक ही एज होना है तभी जाके वो एडजेसेंट होगा तो अगर दोनों रीजन एडजेसेंट है समझ लो एफआई एफजे आर टू एडजेसेंट रीजन देन वी हैव टू सिंपली जॉइन वीआई एंड वीजे दो वर्टिसेस व्हिच आर प्लेस्ड इन एफआई एंड एफजे आई ए सिंगल एज इंटरसेक्टिंग द कॉमन एज एग्जैक्टली वन तो वीआई वीजे एफआई एफजे दोनों रीजन के दोनों वर्टेक्स है हम लोगों ने v1 v2 vn वर्टेक्स लिया हुआ है तो fi के अंदर vi रहेगा और fj के अंदर vj रहेगा ठीक है अभी fi vi और vj को हम लोग ज्वाइन करेंगे एक कॉमन एज से सिंगल एज से ज्वाइन करेंगे कैसे ज्वाइन करेंगे fi fj के बीच में जो कॉमन एज था या फिर जो कॉमन वॉल था उस वॉल को हम लोग एक बारी इंटरसेक्ट करेंगे ठीक है अगर fi और fj के बीच में दो कॉमन वॉल रहता है तो दो कॉमन वॉल को एक एक बार करके इंटरसेक्ट करना है अगर fi fj के बीच में तीनों कॉमन वॉल है या फिर थ्री कॉमन एजेस आर देयर देन वी हैव टू इंटरसेक्ट व्हेन वर जॉइनिंग vi एंड vj देन वी हैव टू इंटरसेक्ट द कॉमन एजेस एग्जैक्टली थ्री टाइम दैट इज द प्रोसेस एंड इफ देयर इज एनी पेंडेंट एज पेंडेंट एज का मतलब क्या होता है जिसका डिग्री 1 होता है ठीक है ना जो वर्टेक्स रहता है उसको वर्टेक्स को कहले कहते हैं हम लोग पेंडेंट वर्टेक्स जिसका डिग्री 1 है और उसके साथ जो एज रहता है उसको हम लोग कहते हैं पेंडेंट एज इस मीन सिंगल एज इज प्रेजेंट देयर इफ एनी सिंगल एज इज प्रेजेंट देयर इन ए वन रीजन एफके देन वी हैव टू ड्रा ए सेल्फ लूप एट द वर्टेक्स वीके इंटरसेक्टिंग द पेंडेंट एज एग्जैक्टली वन टाइम ठीक है तो सपोज हमारे पास एक रीजन है एफके जहां पे एक वर्टेक्स है वीके तो वीके में हम लोग क्या करेंगे एक सेल्फ लूप ड्रा करेंगे वो पेंडेंट एज को इंटरसेक्ट करके ठीक है यही है प्रोसेस सो आफ्टर ड्राइंग इन दिस मैनर वी हैव ए ग्राफ न्यू ग्राफ जी डैश और जी स्टार व्हिच इज कंसिस्ट ऑफ द वर्टिसेस v1 v2 vn एंड व्हिच इज सेड टू बी द डुअल ऑफ द ग्राफ जी नाउ व्हेनेवर यू ड्रा द डुअल ऑफ द ग्राफ यू हैव टू रिमेंबर सम प्रॉपर्टीज अदरवाइज योर डुअल मे बी इनकरेक्ट सो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज a pendant edge of G gives a self loop in G star. Always remember this one. अगर कोई pendant edge रहेगा G पे, वो क्या देगा? जो dual होगा, उसमें एक self loop create करेगा. उस pendant edge के लिए हम लोग एक self loop पाएंगे वहाँ पे, ठीक है? अभी उसका उल्टा भी होता है. अगर एक self loop है G के अंदर, if we have a self loop in G, then it will give us a pendant edge in G star. तो अगर कोई self loop है, उसके लिए हम लोग को क्या मिलेगा? एक pendant edge मिलेगा. ठीक है और तीसरा पॉइंट मैंने अभी तुम लोगों को बताया है कि अगर दो या फिर मोर एजेस आर देयर व्हिच आर कॉमन टू सम एडजेसेंट रीजन एफ आई एंड एफ जे तो वो वी आई और वी जे को हम लोग क्या करेंगे वो कॉमन एज को एक एक बार इंटरसेक्ट करके हम लोग उसको ज्वाइन करेंगे तो उससे क्या होता है उससे हम लोग को पैरेलल एजेस मिलता है ठीक है तो अगर एफ आई एफ जे के बीच में टू या मोर एजेस कॉमन है तो वो एक-एक बार करके इंटरसेक्ट होगा और वहां पे क्या होगा पैरेलल एज क्रिएट होगा 
अभी नोट नंबर जो फोर मैंने लिखा है प्रॉपर्टी नंबर फोर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये सभी को चेक करना है आफ्टर ड्राइंग द डुअल ठीक है डुअल बनाने के बाद तुम लोगों को सिंपली चेक करना है ये तीनों प्रॉपर्टी क्या तीनों प्रॉपर्टी कह रहा है देखो नंबर ऑफ भाटी से इन जी स्टार विल बी द नंबर ऑफ रीजियन इन जी तो जी में जितना भी रीजियन होगा उतना जी स्टार में भाटेक्स होगा ये तीनों चेक करना है सेकेंड क्या है नंबर ऑफ एजेस इन जी स्टार विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एजेस इन जी तो दोनों ग्राफ डुअल और द ग्राफ हैव द सेम एजेस एंड नंबर ऑफ रीजियन इन जी स्टार विल बी द नंबर ऑफ भाटिस इन जी जी स्टार में जितना भी रीजन क्रिएट होगा उतना भाटेक्स कहाँ पे रहेगा जी पे रहेगा तो ये तीनों है चेकिंग कंडीशन तो तीनों चेकिंग कंडीशन को हम लोग को फॉलो करना है फॉलो करके हम लोग को डुअल निकालना है तो डुअल कैसे निकालेंगे देखो यहाँ पे एक ग्राफ है जो प्लेनर ग्राफ है हम लोग देख सकते हैं क्योंकि ये पूरा प्लेन को डिवाइड कर रहा है और कोई एज भी किसी को भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है या फिर क्रॉस ओवर नहीं हो रहा है ठीक है तो इस ग्राफ में कितना भाटेक्स है एक दो तीन चार पांच ठीक है तो फाइव भाटिस सर प्रेजेंट इन दिस ग्राफ तो अगर फाइव भाटेक्स प्रेजेंट है नंबर ऑफ भाटिस इन जी विल बी इक्वल टू वट नंबर ऑफ रीजन इन जी स्टार तो जी स्टार जब हम लोग ड्रॉ करेंगे वहां पे हम लोग देखेंगे कि नंबर ऑफ रीजन कितना होगा फाइव होगा ठीक है और क्या है यहाँ पे कितना एज है देख लो चार एज है यहाँ पे तीन एज है तो सेवन एज है सर दिया तो सेवन एज अगर जी पे है तो जी स्टार में भी कितना एज होगा सेवन एज ही होगा क्लियर और नंबर ऑफ भाटिक्स इन नंबर ऑफ रीजन इन जी विल बी द नंबर ऑफ भाटिस इन जी स्टार तो यहाँ पे कितना रीजन है एक है आउटर रीजन दूसरा है इंटीरियर यहाँ पे तीसरा यहाँ पे है और चौथा यहाँ पे है तो देर आर फोर रीजन वी कैन सी हियर एंड देर विल बी फोर एग्जैक्टली भाटिस इन जी स्टार सो लेट अस ट्राई टू ड्रॉ द डुअल तो मैंने क्या किया है वी फोर मैंने भाटिक्स लाया है बाहर एक्सटीरियर रीजन के लिए यहाँ पे वी वन है इस रीजन के लिए वी टू है इस रीजन के लिए वी थ्री भीतरी है इस रीजन के लिए ठीक है ना तो भाटेक्स को मैंने ऐसे कुछ आर्बिटरी लिया है तुम लोग भी भाटेक्स को आर्बिटरी ले सकते हो इसमें कोई दिक्कत नहीं है अभी हम लोग को क्या करना है एक एक भाटेक्स को ज्वाइन करना है और दोनों रीजन के बीच में अगर कोई भी कॉमन एज है उसको एक बार ही इंटरसेक्ट करना है तो अभी देखो जो वी है तो वी जो रीजन है वो एक्सटीरियर रीजन तो एक्सटीरियर रीजन सभी रीजियन का एडजस्टेंट होता है और सभी रीजन के साथ उसका कनेक्शन रहता है तो हम लोग देख सकते हैं वी फोर और वी वन एडजस्टेंट है और बीच में ये की एज है दिस वन दिस एज इज द सिंगल एज ओके सो हम लोग क्या करेंगे वी फोर से वी वन पे ज्वाइन करेंगे और इस एज को एक बार ही हम लोग क्या करेंगे इंटरसेक्ट करेंगे ठीक है ना तो वी फोर वी वन विल बी ज्वाइंट एंड इंटरसेक्टिंग द कॉमन एज एक्टली वन टाइम सिमिलरली वी फोर एंड वी थ्री विल बी ज्वाइन इंटरसेक्टिंग दिस कॉमन एज एक्जैक्टली वन टाइम नाउ फ्रॉम वी फोर वी कैन ज्वाइन वी टू बाई इंटरसेक्टिंग दिस कॉमन एज वन टाइम लेकिन तुम लोग देख सकते हो कि एक्सटीरियर रीजियन से यहाँ पे ये एक कॉमन एज है यहाँ पे भी एक कॉमन एज है ठीक है ना तो वी फोर विल बी ज्वाइंड विथ वी टू बाई इंटरसेक्टिंग दिस कॉमन एज एक्जैक्टली वन टाइम ऑल्सो वी फोर विल बी ज्वाइंड विथ वी टू इंटरसेक्टिंग दिस कॉमन एज एक्जैक्टली वन टाइम हो गया अभी अंदर चले आते हैं तो अंदर आएंगे तो क्या होगा वी वन और वी टू दोनों के बीच में एक डायगोनल जो है ए ही एक कॉमन एज है तो वी वन और वी टू को ज्वाइन करेंगे ठीक है अभी ये ट्रायंगल और वी वन पे देखते हैं तो वी वन और वी थ्री के बीच में ये एक कॉमन एज है ट्रायंगल का ये जो एज है ये कॉमन एज है तो वी वन और वी थ्री को ऐसे ज्वाइन करेंगे फिर से ट्रायंगल का ये नीचे जो एज है इससे भी इंटरसेक्ट होगा एक बार तो दैट इज क्रिएटिंग ए पैरल एज ऑब्वियसली यू कैन सी तो हम लोग को कैसा पता चलेगा हमारा ग्राफ सही है कि नहीं है दो चीज ध्यान में रखना है एक होता है सभी एज पे एक एक करके काट आएगा तो देखो हर एक एज पे एक एक करके काट आ चुका है और दूसरा बात यह है अगर दोनों एज है तो दोनों एज कॉमन नहीं होता है कोई भी रीजन का तो तुम लोग यहाँ पे सोच रहे हो भी टू से भीतरी के सर नहीं क्यों नहीं ज्वाइन किया है तो भीतरी के बाहर एक एज है उसके बाहर और एक एज है उसके बाद भी टू आता है तो दोनों एज अगर चला आता है तो वो एडजस्टेंट नहीं होगा एडजस्टेंट का मतलब क्या होगा दोनों के बीच में एक ही कॉमन एज होगा तो अभी मैंने जो यहाँ पे डॉटेड लाइन करके ग्राफ को प्लॉट किया है ये सिंपली डॉटेड लाइन को मैंने सिंपली स्ट्रेट लाइन से या फिर स्मूथ लाइन से यहाँ पे ज्वाइन किया है आउटसाइड ठीक है तो तो वी वन और वी थ्री के बीच में तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे पैरल एज था यहाँ पे मैंने पैरल एज को ड्रॉ किया है वी वन और वी फोर के बीच में कनेक्शन था तो वी वन और वी फोर को ज्वाइन किया है वी टू और वी फोर के बीच में पैरल एज है तो वी टू से वी फोर एक जाता है ऐसे और वी टू से वी फोर ऐसे जाता है तो अभी हम लोग चेक कर लेते हैं हमारा चेकिंग प्रोसेस तो चेकिंग प्रोसेस क्या था नंबर ऑफ भाटिस इन जी स्टार इज इक्व टू नंबर ऑफ रीजियन इन जी तो नंबर ऑफ रीजियन इन जी पे कितना रीजियन था चार रीजियन था
तो देखो यहाँ पे कितना भाटेक्स है भी वन भी टू भी थ्री भी फोर पहला कंडीशन सेटिस्फाई कर गया दूसरा चले आते हैं नंबर ऑफ एजेस इन जी स्टार विल बी नंबर ऑफ एजेस इन जी तो नंबर ऑफ एज कितना था जी पे सेवन एजेस था यहाँ पे भी देखो एक वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन तो सेवन एजेस यहाँ पे भी आ रहा है तो दूसरा कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया तीसरे चले आते हैं नंबर ऑफ रीजन इन जी स्टार विल बी नंबर ऑफ भाटिस इन जी तो नंबर ऑफ भाटिक्स कितना था चार एक पांच तो फाइव भाटिक्स था ना तो यहाँ पे देखो एक होता है एक्सटीरियर रीजन बाहर टू थ्री फोर एंड फाइव दीज आर द फाइव रीजन वेयर वी कैन सी इन जी स्टार सो ऑब्वियसली दिस ग्राफ इज सेटिस्फाइंग थ्री कंडीशन ऑब्वियसली जी स्टार इज ए डुअल तो हम लोग को एग्जाम्पल लिखना क्या है यही मैंने जो मैंने तुम लोग को एक्सप्रेस किया है इसी को मैंने यहाँ पे लिखा है दो तीन लाइन पे इसको लिख दो और ये पूरा नंबर मिल जाएगा फाइव मार्क्स का प्रॉब्लम है यही प्रॉब्लम है सिंपली ड्रॉ करना है ठीक है तो समझ में आ गया ये फ्री मार्क्स है फ्री पे ही दिया हुआ जाता है ये प्रॉब्लम बहुत बार आ चुका है एग्जाम पे इस प्रॉब्लम को खुद से ड्रॉ करो और उसके बाद मुझ मेरे जो मैंने जो ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है उससे चेक कर लेना ठीक है ना अभी मैं इसको नहीं एक्सप्लेन करूंगा तुम यहाँ पे मैं एक एक बात एक्सप्लेन करना चाहता हूँ यहाँ पे देखो एक सेल्फ लुप है ना तो सेल्फ लुप के लिए हम लोग को क्या होना चाहिए था सेल्फ लुप के लिए हम लोग को एक पेंडेंट एज मिलना चाहिए तो यहाँ पे पेंडेंट एज मिलेगा ठीक है और यहाँ पे एक पेंडेंट एज था पेंडेंट एज के लिए हम लोग को क्या मिलना चाहिए था सेल्फ लुप मिलना चाहिए था तो ये जो पेंडेंट एज था उसके लिए यहाँ पे सेल्फ लुप हो जाएगा तो अभी तुम लोग इसको ड्रॉ करो और ड्रॉ करके चेक कर लो खुद से कोई भी प्लेनरग्राफ लो उसको ड्रॉ करो और अगर नहीं ड्रॉ हो रहा है तो मुझको पूछ लो कोई बात नहीं है मुझको भेज सकते हो व्हाट्सएप पे ठीक है मेरा नंबर सभी के पास है और लेट अस टू गो टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम प्रॉब्लम नंबर थ्री ए प्रॉब्लम दो बार एग्जाम में आ चुका है ये प्रॉब्लम क्या है देखो गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए ग्राफ शोज दैट दैट इफ ए प्लेनर ग्राफ इज ड्रॉन इन टू डिफरेंट वेज देन दे आर डुअल्स आर ऑल्सो डिफरेंट सो वी हैव टू शो दैट If we draw, redraw a planar graph in two different way, that the duals will be maybe different. तो यहाँ पे मैंने ये जो graph है, इसको दोनों different way पे draw किया है. इसको simply बाहर भेज दिया है, ठीक है? तो अगर बाहर भेज दिया है, तो इसका dual कैसा होगा? So dual हम लोगों ने draw किया हुआ है. तुम लोग खुद से draw करो और मुझसे match कर लो. कि exam में तो खुद से ही करना है. तो check करके देख लो कि ये dual ऐसा आता है कि नहीं आता है, ठीक है? अभी dual draw करने के बाद जो dotted line है, उसको बाहर लेके चले आओ और उसको smooth line से join कर दो. तो स्मूथ लाइन से ज्वाइन कर देंगे मेन ग्राफ को छोड़ देंगे ब्लैक पेन से जो मैंने किया हुआ है ग्रीन पेन से जो मैंने किया है उसको ही ड्रॉ करना है तो ड्रॉ कर लो आउटसाइड पे अभी देखो वन टू दोनों ग्राफ डिफरेंट है व्हाई बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट वेन एवर यू मेजर द भाटिस ऑफ द ग्राफ जी वन द डुअल ऑफ द ग्राफ वन एंड द भाटिस डिग्रीज ऑफ द भाटिस ऑफ द डुअल ऑफ द ग्राफ जी टू दे आर डिफरेंट वाई यू कैन सी दैट यू वन इज ए भाट इज है डिग्री फाइव यहाँ पे फाइव है ना तो U1 का डिग्री 5 है और ये ग्राफ पे 5 डिग्री का कोई भी भाटिक्स नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया दोनों ग्राफ डिफरेंट है तो एक ही ग्राफ का मैंने रीड्रॉ करके दोनों पोजीशन बनाया था और उसका दोनों डुअल मैंने बनाया है तो वो दोनों डुअल क्या होता है डिफरेंट होता है ये प्रॉब्लम एग्जाम में आ चुका है तो इसको प्रैक्टिस कर 